చనిపోయేదాన్ని మళ్ళీ లేచి వాక్యం చదువుకునేదాన్ని వాటర్ తాగేటప్పుడు ప్రార్థన చేసుకొని తాగేదానండి దేవుళ్ళ వెళ్ళాలండి మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళ కోసము ఉపవాసం ఉంటామండి మన లవర్స్ కోసము భర్త కోసము తినకుండా వారం రోజులు ఉంటాము చాలా సింపుల్ దేవుని అర్థం చేసుకోవాలంటే నీకు ఇష్టమైన వ్యక్తి నీకు కనిపించే వరకు అతను ఒకవేళ నేను అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటే మాట్లాడకపోతే వన్ వీక్ ఆర్ టెన్ డేస్ కూడా తిన ఆకలి ఇస్తే లేదండి ఎందుకు అమ్మ తిన్నవారు నువ్వు లేదండి నాకు ఆకలి ఇవ్వట్లేదు తను కాల్ చేసే వరకు నేను తిన్నా బట్ నీ దేవుడు మాట్లాడే వరకు నువ్వు తినను అని ఎప్పుడైనా అన్నావా నా దేవుడు నాకు ఆన్సర్ ఇచ్చే వరకు నేను అలాగనే అనితో నేను పెనుగులాడతాను అని ఎప్పుడైనా అన్నావా తల్లి హలేలుయా నిజంగా అండి చాలా వ్యర్థం ఈ సూర్యుని కింద సమస్తం వ్యర్థమే మనం ఎంత ప్రయాసపడుతున్నామో దేవుని ప్రణాళికలో మనం వేటి కోసం ప్రయాసపడుతున్నామో ఆయన ప్రణాళికలో ఆ వస్తువు కానీ ఆ జాబ్ కానీ ఆ హస్బెండ్ కానీ ఆ ఫ్యామిలీ లేకపోతే మనం ఎంత ప్రయాసపడినా వ్యర్థం అలా ఆయన మనల్ని ఆయన రక్తం ఇచ్చి విలువ పెట్టి కొన్నాడండి మీరు మీ సత్తు కాదంటున్నాడు దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం అని నాకు చాలా ఇష్టం తండ్రి నేను నీ సత్తా ప్రభు అంట నిజంగా నేను సత్తా ప్రభు ఎంత ప్రేమిస్తున్నావు ప్రభు నేను దేవునితో సొంత నాన్నలాగా నాకు మా నాన్నతో కూడా మా నాన్న ఉన్నాడు కానీ ప్రేమగా మాట్లాడడం రాదు ఆయన ఇప్పటికి ఆయనకు ఎందుకో చనిపోయేంత ఏజ్ వచ్చినా కూడా ప్రేమ చూపియలేదు అమ్మ మీద అమ్మ ప్రేమ కూడా తెలియదు చిన్నప్పుడే నేను కోల్పోయాను నా త్రీ ఇయర్స్ అప్పుడు కానీ నా దేవునితో నేను ఎలా మాట్లాడతాను తెలుసా అండి భయపడినప్పుడు కూడా అలానే భయపడతాను ఏదైనా ఎవరైనా తిట్టినప్పుడు ఎక్కువ నేను హిందువులను తిడుతూ ఉంటాను ఆ రోగం ఉంది నాకు హిందువులను నేను తిట్టినప్పుడు దేవుడు నన్ను ఏదైనా గర్దిస్తున్న బైబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఇటు ఇట్లా వంపుతాను ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా దేవుడు నన్ను తిడతాడు నువ్వు చేస్తున్నావు ఏంటి యోగు గ్రంథంలో ఉంటుంది నీవు భయభక్తులను వ్యర్థం చేస్తున్నావు అన్నాడు ఒకసారి దేవుడు ఒకరోజు అన్నం తినలేదు అంటే అంత దగ్గర కనెక్షన్ నా తండ్రి నా నా మంచి దేవుడు నేను బైబిల్ని తీసుకొని అప్పుడప్పుడు ముద్దాడుతూ ఉంటాను నాకు చాలా ఇష్టం నా మంచి దేవుడు ఎందుకంటే చాలా ఒంటరి జీవితంలో ఏదో ఉన్నానంటే ఉన్నాను ఇంట్లో కానీ అది నాలుగు గోడల మధ్యలాగా అంటే నాకు జైల్లాగా ఉండేది కానీ ఆ జైల్లో కూడా నా ఏసే ఉన్నాను నా ఎడార్లో కూడా నా ఏసే నాతో ఉన్నాడు ఈరోజు నేను సచివాల లెక్కలో ఉన్నానంటే ఇలాగ నా యూట్యూబ్లో బోధించడానికి ఆయన కృప ఇచ్చాడండి హలెలుయ ఆయన ప్రతిదీ నేను ఏదైనా మిస్టేక్ చేశాడంటే ఇంకా నాకు దేవుడు ఏదో కోటింగ్ ఇస్తున్నాడు నా టీచర్ నన్ను ఖచ్చితంగా తిడతాడు ఇంకోసారి చేయదు ప్రభా సారీ నాన్న నేను ఇంకోసారి చేయను ప్లీజ్ ఏమనుకోవద్దు నన్ను అయితే క్షమించి ప్లీజ్ నువ్వు ఏ ఏదైనా నువ్వు శిక్ష వేయి కావాలిస్తే కానీ నువ్వు మాత్రం నాతో మాట్లాడడం మానేది అసలు నేను అదే కోరుకుంటాను ఎప్పుడు నేను చిన్న చిన్న అబద్ధాలు చెప్తూ ఉంటాను కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో కొన్ని చాలా మా ఫ్యామిలీ విషయంలోనే అది కూడా ఆడద్దు అంటాడు దేవుడు వాళ్ళ హిందూ కాబట్టి నేను చాలా అవాయిడ్ చేస్తాను వాళ్ళ విషయంలో ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయను సరిగా వాళ్ళు ఏదేదో మాట్లాడుతూ ఉంటారండి బాబు అది కూడా మాట్లాడద్దు అంటాడండి దేవుడు ఎందుకంటే అబద్ధికులు కూడా ఒకరోజు అగ్ని గుండంలో మండిపోతారండి మాడిపోతారంట నీ దేవుని అడుగుతాను తండ్రి నన్ను ఏదైనా శిక్షించి నువ్వు నేను భరిస్తా ఏడుస్తి నీ దగ్గర ఏదో ఎలాగైనా పెనుగులాడితే కానీ నువ్వు మాత్రం నాతో రోజు మాట్లాడాలి నేను ఎలా ఉన్నాను నా బిహేవియర్ ఎలా ఉందో ప్రభా నేను నేను చూడాలి పనులకు రాజ్యం వచ్చి ఇంత ప్రేమ చూపిస్తున్నావు కదా నువ్వు ఎలా ఉంటావో నాకు చూడాలని ఉంది ఇంత మంచి దేవుడ ఇంత పెద్ద దేవుడ భూమి ఆకాశము నేను ఆకాశమును చూసినప్పుడు ఆలోచిస్తాను అని ఇంత పెద్ద ఆకాశమును ఏ మనుషుడైనా సృష్టించగలుగుతాడండి క్రియేట్ చేయగలుగుతాడండి ఇంకా కనిపించని కొన్ని మరుగైన స్థలాలు దే ఉన్నాయండి దేవుడు సృష్టించినట్టు నా ఏసయ్య అలాంటి దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అంట అండి అలాంటి దేవుడు మన కోసం వచ్చాడంట అండి ఎంత పెద్ద దేవుడు ఏమి లేకపోయినా నేను ఊహించుకుంటాను నాకు ఈరోజు ఫుడ్ నేను తినేస్తున్నా నేను చికెన్ తినేస్తున్నా చికెన్ బిర్యానీ తినేస్తున్నా లేదంటే నాకు అది వస్తుంది వస్తుందని నేను ముందుగానే ఊహించుకుంటాను ఖచ్చితంగా దేవుడు ఇస్తాడండి మనకు విశ్వాసం అంటే ఫేత్ నమ్మకం నమ్మువానికి సమస్తం సాధ్యమే మనం నమ్మిన ఎడలా దేవుని మహిమను చూస్తామండి హలేలు నాకు చాలా సంతోషం నిజంగా నేను కొన్నిసార్లు దేవుడు నేను నీకు సేవకు ఎన్నుకున్నాను నీకు అని నాకు మాట్లాడినప్పుడు తెలియదు నాకు వాక్యం ఇంకా కాకపోతే ఒక్కటే ఉంటుండే నాకు దేవుని మీద నమ్మకం అంటే నువ్వు ఉన్నావు తండ్రి అని నాకు వాక్యం అర్థం తెలియదు సారం తెలియదు చదివే విధానం కూడా తెలియదు ఈవెన్
అవాయిడ్ చేసేదాన్ని వాటి గురించి ప్రార్థనలో పెట్టాలి కానీ నేను ప్రార్థన కూడా చేసేదాన్ని కాదండి కానీ కొద్ది రోజులు ఆయనకు దేవుడు ఎలా మార్చాడంటే నేను ఎలా ప్రార్థన చేశానంటే తండ్రి ఇన్ని కష్టాలు ఉండని నేను వస్తున్నాను కదా ఈ సంగతి తండ్రి అనేకులు నాకంటే నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు బోధిస్తున్న పాట నేను చనిపోకుండా బతికాను కానీ నాలాంటి తల్లులు ఎంతమంది ఉన్నారు పాప ఆడవాళ్ళకి కొంచెం తొందరపాటు ఎక్కువ కాబట్టి ఎంతమంది చనిపోతున్నారు ప్రభ నేనే కాదు నాకంటే ఇంకా ఘోరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ప్రభ ఒకరోజు నన్ను నిలబెట్టుకొని అయినా నీ చిత్తమే నెరవేర్చానట్లుగా నన్ను నిలబెట్టుకున్నానని దేవుని ప్రణాళిక మాత్రమే నెరవాల నెరవేరాలని ప్రార్థన చేసంతా దేవుడు మారుస్తారని మన చింతని అనే చేతికి అప్పగించినట్లయితే హలెలుయ్య నాకు ఆయనతో నడవడం చాలా ఈజీ అనిపిస్తుందని ఎందుకంటే మనము ఒక లవర్ని మనకి ఇష్టమైన మమ్మీని హస్బెండ్ని ఎంత పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తామో కొందరైతే హస్బెండ్ ఎంత కష్టపెడుతున్నా ప్రేమిస్తూ ఉంటారండి కొందరు తల్లులు ఆయన కొట్టినా నాకు ఇష్టమే అక్క ఆయన తిట్టినా నాకు ఇష్టమే ఆయన నన్ను పోషించినా పోషించకపోయినా నేను కష్టపడతాక అదే ప్రేమ మన ఏసై మీద చూపిస్తా తల్లి నీ చెన్న ధన్యం అయిపోదు హలెలుయ్య కాబట్టి నేను ఇలా పాజిటివ్గా ఆలోచించడం నాకు నా నా బంగారు తండ్రి నాకు నేర్పించాడు మనందరం దేవునితో నడుద్దామండి ఏమి కష్టం కాదు ఆయనతో ఇంకా నువ్వు అలాగే నమ్మకంగా ఉన్నావంటే ప్రతి సమస్యని తీసివేస్తాడండి ప్రతి ముళ్ళ కంచెలను తీసివేస్తాడండి మన జీవితంలో ప్రతి చేదైనా ప్రతి చేదు చిరకను తీసివేస్తాడండి హలెలుయ హలెలుయ దేవునికి మహిమ కలవును గాక మన జీవితంలో ప్రతి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ప్రతి సమస్యలు ఆయన తొలగిస్తాడండి ముందుగానే నువ్వు భయపడకు చిన్న ప్రాబ్లం వస్తే తినడానికి కనీసం నా దగ్గర వన్ రూపీ కూడా ఉండదండి వన్ రూపీ కూడా చాలామందికి డబ్బులు ఉంటేనే జీవితం అనుకుంటారు డబ్బులు ఉంటేనే ధైర్యంగా ఉంటారండి ఎంతమంది నాకు అసలు ఇల్లు రెంట్ కట్టుకోవడానికి ఉండదు తినడానికి ఉండదు చాలా ధైర్యంగా ఉంటాను చాలామంది ఈ అమ్మాయి దగ్గర ఎన్ని డబ్బులు ఉంటాయో అని నన్ను చాలామంది అడిగారండి ఒక ఆంటీతో చెప్పాను ఆంటీ నా దగ్గర ఉండవు అంటే నా పరిస్థితి ఇది నిజంగా లేవు అంటే అంటే చాలా బాధపడింది ఎలా ఉండగలుగుతున్నావు నీ చేతిలో ఒక్క రూపాయలు లేకపోయినా అంటే నన్ను సృష్టించిన నా ఏసే ఉన్నాడండి నా దేవుడు ఈరోజు నన్ను సచివులు లెక్కలో ఉంచాడంటే ఆయన నన్ను బ్రతికించాడు కదా ఎంతోమంది తెలియకుండా రోడ్ల మీద చనిపోతున్నారు గుర్తేరుగని వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ రావట్లేదు ఎవరు రావట్లేదు దేవుడు నన్ను కాచి కాపాడుతున్నాడు ఇలాంటి అనారోగ్యం లేదండి ఈరోజు అనారోగ్యంతో హాస్పిటల్స్లో చాలామంది చనిపోతున్నారంటండి నేను విన్నాను నాకు ఈ సంవత్సరం అంటే ఈ వర్షాకాలం అసలు ఒక్క రోగము రాలేదు ఏం రాలేదు నేను చర్చ్కి వెళ్ళినప్పుడు పాస్టర్ వాళ్ళు ఇలా చర్చ్